O governo federal estuda liberar em até 35% o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa medida pode liberar até 42 bilhões de reais na economia brasileira. O governo quer o dinheiro circulando e o trabalhador já faz planos mesmo sem estar com o crédito depositado na conta. Que vem a TV, estava contando com o PIS... Vai pegar a TV agora com as notícias, então vou... Tem o PIS e tem o FGTS. Tem o PIS e agora o FGTS. Vai sobrar dinheiro para você? Pô, vai sobrar ainda. Ah, eu vou pagar umas contas é, que a gente sempre tem, né? E o resto eu vou usar o meu bem. O anúncio feito pelo governo deve liberar até 35% dos recursos das contas ativas do FGTS. Mas as regras e detalhes de como será o saque ainda não foram anunciados. A medida é parecida com a do governo Michel Temer, que permitiu o saque das contas inativas do fundo de garantia. Com a medida, o governo prevê liberar 42 bilhões de reais para os trabalhadores. Além disso, poderão ser sacados outros 21 bilhões de reais dos recursos do PIS-PASEP. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná, se os saques do saldo do FGTS forem liberados pelo governo, o trabalhador deve retirar o dinheiro, mesmo que não precise dele no momento. As pessoas que estão com seu orçamento equilibrado, seu orçamento em dia, elas podem direcionar para, por exemplo, compra de títulos públicos. Títulos públicos, a partir de um valor pequeno lá, ela vai comprar, ela vai contribuir, ajuda o governo a honrar também seus compromissos e ela vai ter uma rentabilidade muitas vezes melhor, superior que a caderneta de poupança. A liberação dos recursos é uma oportunidade para reequilibrar o orçamento. Pagar esses compromissos, as obrigações que estão em atraso e muitas delas estão envolvidas em dívidas é, de cartão de crédito, de limite cheque especial, cujas taxas de juros estão em torno de 12% ao mês. Isso dá mais de 260% ao ano. Isso asfixia o orçamento familiar, asfixia o orçamento individual. Vamos entender a notícia, o país confiava numa saída rápida da recessão, isso não aconteceu, nós estamos aí patinando na economia e o governo vai repetir aquilo que o governo Temer já havia feito, libera essas possibilidades de dinheiro que as pessoas têm para receber. Isso joga dinheiro na economia, dá uma, pelo menos uma tranquilizada em muita gente, tendo dinheiro na economia começa a ver novamente a rotatividade de serviços, porque quando para, para tudo, as pessoas são interdependentes nos seus negócios. Então Há essa expectativa de dar um fôlego, pelo menos, para tirar essa pressão que nós estamos enfrentando com essa crise que causa essa paradeira que a gente não vê mais fim.